મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો મજામાં છો ને દરેક વિદ્યાર્થી આઈ હોપ કે તમને બધું આજે થોડુંક ચેન્જ લાગતું હશે બરોબર આજના વિડીયો લેક્ચરમાં થોડીક લાઇટ ડર લાગતી હશે બેકગ્રાઉન્ડ થોડુંક ડર લાગતું હશે આ બધી વસ્તુ થોડીક ડર લાગતી હશે પણ આજની પરિસ્થિતિ છે આજના વિડીયો લેક્ચરની પરિસ્થિતિ થોડી જુદી છે કોરોનાના વધતા કેસને કારણે હવે અમારે બધાએ જ વર્ક એટ હોમ એટલે કે ઘરે જ તમારા માટે બોર્ડ લઈ આવ્યા છે ને ઘરેથી જે બધી સુવિધાઓ કરીએ છીએ એટલે થોડુંક પહેલાં જેવું તમને ન મળે પણ આઈ હોપ કે તમે અમારો સાથ આપશો ને આપણે બંને એકબીજા સાથે મળીને આ પ્રક્રિયા કાર્યક્રમ છે એને આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન કરશું બરાબર એટલે થોડુંક તમારા તરફથી એડજસ્ટમેન્ટ થશે થોડુંક આપણા તરફથી એડજસ્ટમેન્ટ કરશું અને બંને સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ છે એને આપણે આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે બરાબર છે ચાલો હવે આપણે વાત કરવાની છે આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે શેની સાથે ચર્ચા કરેલી છે તો કે આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે સલ્ફ્યુરિક એસિડ વિશેની બધી વાતો કરી હતી સલ્ફ્યુરિક એસિડના રાસાયણિક ગુણધર્મ સલ્ફ્યુરિક એસિડની એક્સ્ટ્રા જે કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય તેના ઉપયોગો છે આ બધી જ વસ્તુઓ છે એ આગળ સલ્ફ્યુરિક એસિડ વિશે આપણે વાત કરી હતી આજનો વિડીયો લેક્ચર છે તમારા માટે ખૂબ અગત્યનો વિડીયો લેક્ચર છે આજના વિડીયો લેક્ચરમાંથી એમસીક્યુની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ પ્રશ્ન પૂછાય છે પૂછાતા આવ્યા છે અને હજી પણ પૂછાઈ શકવાની સંભાવના છે ને એ છે સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ વિશેની આપણે વાત કરવાની છે એટલે હું ટાઇટલ આપું છું સૌ પ્રથમ સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ ટાઇટલ આપણે આપશું તમારી નોટબુકમાં પણ સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ પહેલો પ્રશ્ન એ થાય મિત્રો કે ઓક્સો એસિડ કોને કહેવાય ઓક્સો એસિડની ડેફિનેશન શું થાય એને આપણે કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ તો જનરલી ઓક્સો એસિડ જે કોઈ પણ નો ઓક્સો એસિડ એટલે એવો અર્થ થાય કે અહીંયા સલ્ફરના ઓક્સો એસિડની વાત કરી છે તો તેના સ્ટ્રક્ચરમાં સલ્ફર પોતે મિનિમમ ઓછામાં ઓછો એક ડબલ બોન્ડ ઓ સલ્ફર ડબલ બોન્ડ ઓ મિનિમમ એક ઓક્સિજન દ્વિબંધ સાથે અને જે ઓક્સિજન સલ્ફર જે પરમાણુ સાથે જોડાયેલો છે એટલે ઓક્સિજન એ સલ્ફર સાથે જોડાયેલો છે આ જ સલ્ફર સાથે ઓછામાં ઓછો એક એચ જોવા મળે તો તેમને સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ કહેવાય છે શું કહેવાય છે ઓક્સો એસિડ કોને કહેશું આપણે તો કે ઓછામાં ઓછો એક ડબલ બોન્ડ ઓ અને ઓછામાં ઓછો એક ઓ એચ જો તેના બંધારણમાં હોય તો તેને સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ કહેવાય આવું પહેલાં વ્યાખ્યાયિત ખાવામાં આવતું હતું પણ ઘણી વાર સલ્ફરના ઓક્સાઇડ એટલે સલ્ફરનો ડાયોક્સાઇડ ઓક્સાઇડ જે છે એ એના જલીય દ્રવમાં પણ એસિડનું જે નિર્માણ કરતો હોય તો એ સલ્ફરનો ઓક્સો એસિડ કહેવાય છે આ જનરલ ડેફિનેશન હતી એટલે સલ્ફરના ઓક્સો એસિડમાં આ સ્ટ્રક્ચર તમને જે સ્ક્રીન પર દેખાય છે કયું સ્ટ્રક્ચર છે તો કે એચ એસઓ ટુ આ જે એક સ્ટ્રક્ચર છે એચ એસ ઓ ટુ એ દરેક સલ્ફરના ઓક્સો એસિડમાં કોમન જોવા મળશે આપણને બધા જ ઓક્સો એસિડના સ્ટ્રક્ચરમાં આ પ્રકારનું બંધારણ તમને જોવા મળશે આ વસ્તુ યાદ રાખજો બરાબર છે અને આ જે સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ જે છે એ સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ જુદા જુદા ફોર્મમાં જોવા મળે મોટા ભાગે સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ જે છે એ ફ્રી મુક્ત અવસ્થામાં હોય મુક્ત અવસ્થામાં હોય અથવા તો સલ્ફરનો ઓક્સો એસિડ એના ક્ષાર સ્વરૂપે હોય છે ક્ષાર સ્વરૂપે હોય છે એના ક્ષાર તરીકે હોય છે અથવા તો ઘણી વાર જે છે એના દ્રાવણમાં જઈને દ્રાવણમાં સ્થાયી હોય છે દ્રાવણમાં સ્થાયી હોય છે જે ઓક્સો એસિડ જે છે એ ઓક્સો એસિડ કાં તો મુક્ત અવસ્થામાં હોય દાખલા તરીકે એચ ટુ એસઓ ફોર એની મુક્ત અવસ્થામાં થયું કહેવાય એના ક્ષાર સ્વરૂપે હોય છે સોડિયમ સલ્ફાઇટ એન એ ટુ એસઓ થ્રી એનો ક્ષાર થયો તે ક્ષાર સ્વરૂપે હોય ને ઘણા એસિડ એવા હોય છે ઓક્સો એસિડ કે જે મુક્ત અને ક્ષાર સિવાય એના દ્રાવણમાં જઈને વધુ સ્થાયી હોય છે વધુ સ્ટેબલ હોય છે બરોબર છે તો એ ક્ષાર સ્વરૂપે જે છે અથવા તો એના દ્રાવણમાં સ્થાયી સ્વરૂપે જોવા મળે છે બરોબર હવે અમુક વસ્તુઓ છે અહીંયા આપણે ખાસ યાદ રાખવાની છે જ્યારે આપણે ઓક્સો એસિડ સમજતા હોય એટલે કે જ્યારે તમે એમસીક્યુની દ્રષ્ટિએ વિચારતા હોય તો અમુક વસ્તુઓ છે તમને તરત જ સ્પાર્ક થવી જોઈએ પહેલી વસ્તુ શું છે તો કે પહેલી વસ્તુ એવી છે કે જ્યારે ઓક્સો એસિડમાં સલ્ફર સલ્ફર લિંકેજ જોવા મળે સલ્ફર સલ્ફર લિંકેજ એ ડબલ બંધ હોય અથવા તો સિંગલ બંધ હોય ત્યારે એ થાયો એસિડ તરીકે થાયો એસિડ તરીકે શબ્દ આવશે દાખલા તરીકે થાયો સલ્ફ્યુરિક એસિડ થાયો સલ્ફ્યુરસ એસિડ જેમાં સલ્ફર સલ્ફર સિંગલ બંધ અથવા તો દ્વિબંધથી જોડાયેલા હોય બરાબર છે બીજી બે શબ્દો તમને પરિચિત હોવો જોઈએ કે જો સલ્ફરની ઓક્સિડેશન અવસ્થા સલ્ફરની ઓક્સિડેશન અવસ્થા 
प्लस सिक्स करता जो ओछी आती हो करता ओछी आती हो तो एम अस एसिड शब्द लाख अस एसिड सल्फ्यूरस एसिड एच टू एसओ थ्री प्लस फोर ऑक्सीडेशन वस्ता था बराबर तो अँ सल्फर की ऑक्सीडेशन अवस्था प्लस सिक्स करता ओछी है अस शब्द लगे और जो सल्फर की ऑक्सीडेशन अवस्था सल्फर की ऑक्सीडेशन अवस्था प्लस सिक्स हो तो प्लस सिक्स हो तो एक एसिड एक एसिड प्रत्यय लगते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिबंध आते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आती है पेरोक्सड बंद आते हैं तो इन्हें पेरोक्सो ऑक्सो एसिड पेरोक्सो ऑक्सो एसिड तरीके ओ पेरोक्सो ऑक्सो एसिड तरीके ओखे जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज जवाती हो बराबर है तो आप बात कर सल्फर ऑक्सो एसिड तब जय सोल्यूशन करता हो तरह आ बदी बात से मगज में ए समय आइए जी तमने परीक्षा में प्रश्न जी रीते पूछाय दाखला तरीके परीक्षा में प्रश्न शू पूछाय आ एसिड आपेलो है तो एसिड बंधारण में के सल्फर सल्फर लिंकेज जवा है के सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सिजन जवा है के सल्फर ओ एच जवा है एट बेजिकता के वगैरह वगैरह जो प्रश्न ये तमने पूछा तो आ बदी वस्तु थोड़ी अमुक शोर्ट ट्रीक से अमुक याद अपने रखू पड़ से तो ये हमें शुरुआत करे सल्फर ऑक्सो एसिड में आप बात करें सौ प्रथम पहले ऑक्सो एसिड ये सल्फ्यूरस एसिड जो मित्रों दरक बात जय बात करता हो तरह तारी जाते जाते एम सल्फर जो है सल्फर तेरे संकरण क्या प्रकार हो आप जाते समझा प्रयत्न करवो पे अपने बात करे सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरस एसिड बराबर सल्फ्यूरस एसिड नणुसूत्र शू थ एच टू एसओ थ्री शू अणुसूत्र थे तक ख्याल है एच टू एसओ थ्री हम एच टू एसओ थ्री है मैं तमने बात करी थी एक ऑक्सो एसिड जय ते चर्चा करता हो तरह ऑक्सो एसिड बंदरों में एक स्ट्रक्चर है कॉमन आव जो है ये क्यों स्ट्रक्चर थू तो एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच आ स्ट्रक्चर कॉमन आव जो है एच एसओ टू तो तब अँ बाजी बाकी भाग में शू हे समझव हो तो शूँ करूँ तो एच टू एसओ थ्री में एच एसओ टू बात करो जो एच टू एसओ थ्री में एच एसओ टू बात करो तो शूँ बाकी रहे तो कि एक हाइड्रोजन बाकी रही है बेमा एक जै एक बैचो सल्फर एक एक है कैंसल थी जैसे ऑक्सिजन त्रन और बे के बाकी रही है एक ओ तो एक ओ एच है जो मे अरे सल्फर साथ क्या हाइड्रोजन है कोई ऑक्सो एसिड में सल्फर हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंकेज नहीं जवाती याद रख तो बैचू शू तारी पास तो कि एक ओ एच जवा एक ओ एच जवा तो आ सल्फर है यू एच टू एसओ थ्री बंधारण थूँ अँ आप बात कर ली हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्यों थे बराबर संकरण क्यों थे नक्की करने शू जो तो कि भाई संकरण नक्की करने हाइब्रिडाइजेशन इजिकल टू नंबर ऑफ सीम्बा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेर नंबर ऑफ सीग्मा बॉन्ड के सीग्मा बॉन्ड जो मे वन टू एंड थ्री त्रन सीग्मा बॉन्ड लॉन पेर के हे तो सल्फर बाय तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के हो छ अँ के वपराई गया के जुओ एक बे त्रो चार बाकी के रिया जी बे बाकी रिया तो एक लॉन पेर हे तो थ्री प्लस वन तो के हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट चार चार हो तो क्यों संकरण जो मैसे एसपी थ्री तो अँ सल्फर परमाणु संकरण क्यों जो मैसे तमने एसपी थ्री प्रकार संकरण तमने जवाब मे ख्याल आओ तो आत करी मैं तमने सल्फ्यूरस एसिड ने बेजिकता के मैसे तो बेजिकता जनरली के नक्की थाय तो कि भाई ऑक्सिजन साथ जटला हाइड्रोजन जोड़ेला होक्सिजन साथ जटला हाइड्रोजन जोड़ेला हो केटली एनी बेजिकता थे के मे तमने अँ बे मे तो बेजिकता के थानी है बे थे बराबर तो आ मैं बात करी तमने सल्फ्यूरस एसिड हमें बात कर लो सल्फ्यूरिक एसिड बीजा ऑक्सो एसिड तरफ आप आग बढ़िए छे ये सल्फ्यूरिक एसिड बराबर हम सल्फ्यूरिक एसिड हो तो अणुसूत्र शू थ एच टू एसओ फोर शू थूत्र एच टू एसओ 
फोर तो आ पार्ट है कॉमन जो मैं जो ऊपर नीचे में डिफरन्स खाली से तरह तो अँ एक चार थी गया अट्ले आ बंधारण तो कॉमन हे एक ऑक्सिजन हज खाली मैं एड करवा चल लॉन पेर की जगह शूँ आ जाए त्या लॉन पेर की जगह है त्या ऑक्सिजन आई जाए एस डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच बराबर थी गया सल्फर ना ऑक्सो एसिड अथवा तो न खबर पड़े तो मैं कीधु प्रमाण कि आटलो पार्ट तो कॉमन ज रहो तो एच एसओ टू वालों एच टू एसओ फोर में एच एसओ टू बात करो एट तमने एच ओ टू बाकी रहे तो एक ओ एच जवा एक डीबंद ऑक्सिजन जो अँ संकरण की बात करें तो नंबर ऑफ सीग्मा बॉन्ड वन टू थ्री फोर देर इज नो लाइन पर कारण के छ छ बंद है छ छ इलेक्ट्रॉन वपराई गया है लॉन पेर जवाती नहीं तो अँ पर संकरण तो कई जो मैं सल्फर परमाणु संकरण जो मैं एसपी थ्री ओके चे? चलो त्यार पी हमें बात करिए तीजा सल्फ ऑक्सो एसिड तीजो ऑक्सो एसिड मैं तक कहो थायो सल्फ्यूरिक एसिड थायो सल्फ्यूरिक एसिड फटाफट तक याद आ जाए थायो सल्फ्यूरिक एसिड एट अँ थायो सल्फ्यूरिक एसिड नणुसूत्र थे एच टू एस टू ओ थ्री शू अणुसूत्र एच टू एस टू ओ थ्री कम्पेरिजन लेट अस कम्पेर विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड थायो सल्फ्यूरिक एसिड वॉट इज द डिफरंट शू तुम बने अणुसूत्र में फरक जो मे तो सर अँ सल्फर एक त्या बे थी गया तो ऑक्सिजन जो सर अँ चार तो त्या त्रन थी गया ऑक्सिजन गए तो इट मीन्स कि आमा कोई एक ऑक्सिजन है एक ऑक्सिजन की जगह को सल्फर आ जाव जो है मैं हमें लैक्चर की शुरुआत में तमने कीधु जो थायो शब्द लगे तो सल्फर सींगल बंद सल्फर अथवा सल्फर डबल बॉन्द सल्फर जवास बराबर है तो अँ जे ऑक्सिजन ने कोई एक ऑक्सिजन ने रिप्लेस सल्फर वे करव तो के ऑक्सिजन है तो चार प्रकार के तो आ एक अथवा तो आ तो तमने स्ट्रक्चर जो जो मैं स्ट्रक्चर के प्रकार जो मैं तो सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर मैं ऑक्सिजन ने रिपल्स करो डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच अथवा तो शू कर आ सल्फर ने रिप्लेस कर एच ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एस एच थायो सल्फ्यूरिक एसिड तो तमने बता साहब आ बने स्ट्रक्चर साचा हे खरी तो क्या साचा है के रीते जो एडवांस लेवल क्वेश्चन थो कह के रीते जो सल्फर पर लॉन पेर जो मैं लॉन पेर है डबल बॉन्ड सींगल बॉन्ड लॉन पेर शू थ रेजोनस तो रेजोनस जय थ तरह शू तो क्या सल्फर है लॉन पेर अँ आप सल्फर ऑक्सिजन वच्चे पाइबंद तूट से अँ जैसे अल्ले तमने आ प्रकार स्ट्रक्चर जो मैं एच ओ ऑक्सिजन पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ सल्फर आप दीदा इलेक्ट्रॉन लेना पर पॉजिटिव चार्ज आप हम आ पॉजिटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज ने माइग्रेट ओछो करने शूँ कर से तो कि अँ हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन पेर सल्फर ने आपी दाइड्रोजन से सीधो ऑक्सिजन पास जाए जो हाइड्रोजन ऑक्सिजन पास जाए तो तमने न्यू स्ट्रक्चर जो मैं क्यों पड़ से एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ सॉरी ओ एच OH, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एस तो थी गये ऊपर जो स्ट्रक्चर फरी पाच ऊपर नु स्ट्रक्चर आ गय एस डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच बराबर तो बने स्ट्रक्चर से थायो सल्फ्यूरिक एसिड आ बने स्ट्रक्चर थायो सल्फ्यूरिक एसिड साचाज है एक पर स्ट्रक्चर खोटू नहीं पर बने त्या सुधी तक जय दौर बात करी हो तरह आप स्ट्रक्चर ने पेली प्रायोरिटी आपसू दौरवा जो तब आ दौरशो तो खोटू नहीं पड़े ख्याल आ तो खोटू पड़ से नहीं याद आप बने राखू जेने अपने काम आए बराबर है चलो चलो तो हम बात करिए अपने नेक्स्ट ऑक्सो एसिड थायो सल्फ्यूरिक एसिड पी हमें आप बात करनी एच टू एस टू ओ फोर से बात हो जो हमें आप डाय एस टू वाली जो सीरीज है एस टू वाली सीरीज में ऑक्सिजन है ऑक्सिजन आप वारता जाशू अल हमें आप जो टाइटल आप डाय थायोनस एसिड शू शब्द आपस डाय थायोनस एसिड बराबर एच टू एस टू ओ फोर एच टू एस टू ओ 
फोर जो थाय सल्फर सल्फर लिंकेज हे अस है एक्सिडेशन अवस्था ए प्लस फाइव प्लस सिक्स करता ओछी तमने जवा सल्फर ऑक्सो एसिड एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच आटल पार्ट है यहाँ कॉमन जवा है अपन ने बराबर हम आम बात करिए एच एसओ टू तब बात करो माइनस एच एसओ टू बराबर तो आ हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन जो रहे एक बचसे एच बे सल्फर से एक जो रहे एस चार बे जता रहे बे एच एसओ टू ना बीजो अणु जवा है एक्जेक्टली बाजू में बीजो एच एसओ टू ना बीजो अणु आप मूकी दी बराबर एट आ बनी गयु अपो डाय थायोनस एसिड सल्फर बाह्यतम कक्षा में छ इलेक्ट्रॉन होवा जो है एट आ एक बे त्र चार चार इलेक्ट्रॉन है हजी एक घटे एट एक लॉनपेर जो है ये लॉनपेर तब अ मूकी सको ख्याल आ दर एक ने हम अक्सिडेशन स्टेट तेरे कैलक्युलेट कर तो तब कर सको बराबर चार दू माइनस आठ प्लस टू ए माइनस सिक्स सामी की बाजू जैसे तो प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टू एक जवाब तक प्लस त्रन जवा तो आत करिए अपने डाय थायो नस एसिड हमें बात करिए डाय थायोनिक एसिड शू आपसू टाइटल आप डाय थायोनिक डाय थायोनिक एसिड लॉनपेर जो है लॉनपेर की जगह ऑक्सिजन वी जाए एच टू एच टू ओ सिक्स एच टू एस टू ओ सिक्स आप एक्जेक्टली मैं कीधु प्रमाण कहीं आज लॉनपेर है लॉनपेर की जगह बे ऑक्सिजन वारी देना है स्ट्रक्चर से कहीं आ प्रमाण थवा एस डबल बॉन्डो एस डबल बॉन्डो ओ एच सल्फर डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ एच आ थी गयु स्ट्रक्चर तमु एच टू एस टू ओ सिक्स न स्ट्रक्चर थी गय डाय थायोनिक एसिड डाय थायोनिक एसिड ओके चलो त्यार पी हम आप बात करे ओलियम ओलियम अथवा तो पेरोक्सी डाय सल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सी नहीं पायरो डाय सल्फ्यूरिक एसिड पायरो डाय सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस टू ओ सेवन पायरो पायरो लैटिन वर्ड्स है जो अर्थ थे हिट शू अर्थ थे हिट सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड बे मॉलिक्यूल्स ने तब गरम करो अरे हिट आपो पानी अणु दूर थाय तमने मे ओलियम पेरोक्सी डाय सल्फ्यूरिक एसिड ने अमे सल्फ्यूरिक एसिड की बनावट में आप जुलूँ तो शूँ जुलूत तो कि ओलियम जो है ओलियम में पा उमरो एच टू एस टू ओ सेवन में पा उमरो तो सल्फ्यूरिक एसिड मत तुम रिवर्स आप विचारी सकें कि सल्फ्यूरिक एसिड में पा दूर करो तो शूँ मे तक ओलियम मल्वा है तो सल्फ्यूरिक एसिड बे मॉलिक्यूल्स अपने स्ट्रक्चर दौरी तो एस डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच ओ एच आ एक मॉलिक्यूल्स आओ बीजो मॉलिक्यूल्स एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच आने हिट आप माइनस ऑफ एच टू ओ पा मॉलिक्यूल्स रिमूव थे हम पा मॉलिक्यूल्स क्या थी रिमूव थाना था तो कि एक में ओ एच और बीजा में थी एच ओ एच और एच अथवा तो आई नो ओ एच ने आई नो एच वॉट एवर तब जे मानो कर सको बराबर तो स्ट्रक्चर तक शूँ मैं तो क्या टाइप मैं एस डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच आ सल्फर ऑक्सिजन साथ लिंकेज थी जो मे डबल बॉन्ड ओ ओ ओ ए बराबर तो आप जटला अत्यारुधी स्ट्रक्चर जो है एक पहलू स्ट्रक्चर एवं आयु कि जेम सल्फर ऑक्सिजन सल्फर लिंक जवा है शू जवा है सल्फर ऑक्सिजन सल्फर लिंकेज तमने जवा है एवं आप जटला स्ट्रक्चर जो एम पहलू एक्जाम्पल जो है ये पहलू एक्जाम्पल आयु तरी ओके चलो त्यार पी हम आप बात करवा आग नेक्स्ट ए नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स क्यूँ है तारी पास हम तो कि हमें अँ एच टू एस टू ओ सेवन थी हमें बात करिए आप एच टू एस टू ओ एट जेने कहमें मार्सल एसिड मार्सल एसिड एच टू एस टू ओ एट एच टू एस टू ओ एट जो जी एच टू एस टू ओ सेवन एच टू एस टू एट एक ऑक्सिजन लिंक ऑक्सिजन वी गो पेरोक्सो आजू नाम जो है बीजु नाम थे पेरोक्सी डाय सल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सी डाय 
सल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सिड मीन्स के पेरोक्साइड बंद जो मे तो स्वाभाविक है पेरोक्साइड बंद क्या जो मैं तमने अँ तो आज बंधारण अँ तक ऑक्सिजन है एक ऑक्सिजन हजी आप दई है एट अपन ने त्या पेरोक्साइड बंद जो है पेरोक्साइड बंद एस डबल बॉन्ड ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच तो आ तुम अँ जी सको पेरोक्सिलिंग के जो मे दरक ने तो आज तमो पेरोक्सिडाइसलफ्यूरिक एसिड बराबर अने त्यार पी हमें आप बात करवा नेक्स्ट केरोज एसिड शू बात करशू आप केरोज एसिड केरोज एसिड पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फाइव एच टू एसओ फाइव जो पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फ्यूरिक डाय सल्फ्यूरिक एसिड तो एच टू एस टू ओ सेवन बे सल्फ्यूरिक एसिड अणु में जो मत पेरोक्साइड बंद है पेरोक्सी है मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एट्ले कि एक सल्फ्यूरिक एसिड अणु में पेरोक्साइड बंद जो मे धोर अगियार रेडोक्सा चेप्टर में एक्जाम्पल तब जुएलू हे जुएलू है दरेके तो अँ ते जी सको पे सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर शू थ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओएच आ स्ट्रक्चर थी कहवा को तो कि आ स्ट्रक्चर है तमु सल्फ्यूरिक एसिड न एक ऑक्सिजन तेरे वे मूको चार जगह पांच करवा है तो चार जगह पांच करो तो शूँ करवा तो सीधी वस्तु है अँ पेरोक्सी लिंकेज पेरोक्सी लिंकेज आई जो है ओ एच तो आ जी सको अँरी पास पेरोक्सी लिंकेज आई आए थे दरक ने क्लियर से दरक ने तो आ आप जे है सल्फरना ऑक्सो एसिड की बात करी हम क्वेश्चन में के प्रकार पूछाई सके तो क्वेश्चन तक पूछाई सके भाई नीचे कोमा ऑक्सिजन ऑक्सिजन लिंकेज जो मे तो ऑक्सिजन ऑक्सिजन लिंकेज धरावता तमने जे मैं कराया है एट तमने जो पूछाई सके एवं बेज है एक है मार्शल एसिड ने एक है के के रोज एसिड हम तमने धारो कहो स्ट्रक्चर ए समय याद नहीं रहता बराबर तो ते एना अणुसूत्र पर के रीते डिसाइड कर सको पेरोक्सी बन है कि नहीं बराबर अणुसूत्र तमने आपेला तमने पूछू कि नीचे के पेरोक्सी लिंकेज है तो जो सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट महत्तम करता वू आए अले कि प्लस सिक्स करता जो वू हो तो पेरोक्साइड बंद है एवं आपने खबर है शूँ एक शब्द वापरो तो कि प्लस सिक्स करता जो वू ऑक्सीडेशन स्टेट आत हो तो पेरोक्सी लिंकेज है एवं अर्थ थे हम जुओ अ सल्फर ऑक्सीडेशन गणो जी शू थे तो कि पांच दू माइनस दस प्लस टू पांच दू माइनस दस प्लस टू ए के ऑक्सिजन माइनस टू एवं के पांच माइनस दस प्लस टू के माइनस आठ सामें बाजू जैसे तो प्लस आठ थे प्लस आठ तो सल्फर न ऑक्सीडेशन स्टेट आम आए प्लस आठ हो के जो है प्लस सिक्स महत्तम करता वू है एट आम पेरोक्सी लिंकेज थे एज इट इज ते आम जी सको हाइड्रोजन प्लस टू वत्ता सल्फर गोत्य है टू एक्स ऑक्सिजन आठ दू माइनस सोल बराबर जीरो अँ थे टू एक्स माइनस चौदह बराबर जीरो तो टू एक्स बराबर प्लस चौदह टू एक्स बराबर चौदह तो एक्स बराबर चौदह बाय टू एट के तमने सात जवासे तो आयो महत्तम करता वू ए पेरोक्साइड लिंकेज जो हो तो पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सिडेशन स्टेट महत्तम करता वू ए के प्लस सिक्स करता वू जो आए तो इट मीन्स के पेरोक्साइड लिंकेज है तर पी आप जो जो है यहाँ एकज मत एवं ऑक्सो एसिड है कि जेमा सल्फर ऑक्सिजन सल्फर लिंकेज जो मे जटला ऑक्सो एसिड जो एम एकज एव ऑक्सो एसिड है कि जेमा सल्फर ऑक्सिजन सल्फर लिंकेज जो मे ओलियम अथवा तो पायरोडाय सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एच टू सेवन बराबर है यी बाकी बराबर डायथायोनिक एसिड ने डायथायोनस एसिड 
थायोनिक एसिड और थायोनस एसिड आ मत एकज एव ऑक्सिड है कि जेम सल्फर सल्फर लिंक जवा है बे लिंक जो बे स्ट्रक्चर्स तब जो डायथायोनस एसिड और थायोनिक एसिड थायोनस थायोनिक एसिड एच टू एस टू ओ फोर एच टू एस टू ओ सिक्स आ बेज एवं स्ट्रक्चर है कि जेना बंधारण में सल्फर सल्फर लिंकेज तमने जवा है ख्याल हो तो आ प्रकार वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन तक परीक्षा में पूछाई शे आ बधी वस्तु दरक स्ट्रक्चर्स की जी खासियत है ये खासियत अपने स्ट्रक्चर की बाजू में लखी नाखा कि भाई सल्फर सल्फर लिंके धराता मत बेज ऑक्सो एसिड है सल्फर ऑक्सिजन ऑक्स सल्फर धराव तो एकज ऑक्सो एसिड है पेरोक्सिब लिंके धरावता बेज ऑक्सो एसिड है आ नोट्स है तरह ऑक्सो एसिड में नीचे है तो साइड में लखी राखी जी वाँचती वक्त सीधे एना पर कॉन्सन्ट्रेशन थे आप बराबर हम आ ऑक्सो एसिड है तारी टेक्सबुक में तमने आपेला नहीं तारी पीडीएफ में नाम आपेला है स्ट्रक्चर आपेला नहीं बराबर तो आप शू कर तो कि आप एक बार विडियो फरीशु आगे लैने अँ सुधी फरी आखो एक बार विडियो जोशू और ए वीडियो में जे है आप जी ने पीछे मोढ़े स्ट्रक्चर दौरान प्रयत्न करशू आम जी रीते दौराव छू ए रीते दौरो साथ साथ एक बार दौरता जो पड़े एक बार मोढ़े जे है ये मोढ़े तेरे स्ट्रक्चर दौरी नाखा है ओके चलो तो फटाफट स्क्रीनशॉट लियो एट हमें आप बात करवा है नेक्स्ट समूह पर आग बढ़सू ए नेक्स्ट समूह आप कहो तो समूह नंबर अठार उमदा वायु निष्क्रिय वायु फटाफट से आने स्क्रीनशॉट लै लो चलो दोरा दरेक स्ट्रक्चर्स ख्याल आ गए दरेक ने ओके चलो हमें नेक्स्ट समूह पर आप आग बढ़वा समूह नंबर अठार समूह नंबर सत्तर है हाल में आप लेता नहीं कारण के समूह नंबर सत्तर लेंधी है एक तो समूह नंबर सोल थोड़ा लेंधी पूरा करो हमें समूह नंबर सत्तर लेंधी ले तो तकलीफ पड़ से गूंचवाई जाशो एट अपने ना समूह है समूह नंबर अठार वे लई लीए थे खूब बे तर लेक्चर्स में पती जाए वो समूह है त्यार पी से समूह नंबर सत्तर पर आप आग बढ़सू ओके चलो समूह नंबर अठार जो है समूह नंबर अठार एने निष्क्रिय वायु उमदा वायु अथवा तो शून्य समूह तरीके ओखा शून्य समूह निष्क्रिय वायु अथवा तो ऊंदा वायु शाट कही अपने ख्याल है कारण के रासायणिक रीते हैं बदा निष्क्रिय है बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन रचना संपूर्ण भराये एट एने निष्क्रिय वायु तरीके ओ कोईपण रासायणिक प्रक्रिया में भाग लेता नहीं बराबर चलो आप शुरुआत करवा तत्व परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन रचना ने आवर्तनी बात करवा निष्क्रिय वायु सौ प्रथम तत्व जो है सौ प्रथम तत्व तक ख्याल है क्यों से सौ प्रथम तत्व हिलियम के आवर्त में आए थे तो कि आवर्त पहला में आए थे तत्व पहला आवर्त तत्व है हिलियम बीजा आवर्त तत्व थे नियोन तीजा आवर्त तत्व थे आर्गोन चौथा आवर्त तत्व थे क्रिप्टोन पांचमा आवर्त तत्व थे झेनॉन छठा आवर्त तत्व थे रेडोन और सातमा आवर्त तत्व थे ओगानसन ओ जी सातमा आवर्त तत्व थे ओगानसन ओ जी तरीके ओ बराबर है तो आ आवर्तनी बात करी हमें हूँ तमने बात करूँ एमने पे परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक तो परमाणु क्रमांक के रीते याद रखवा तमने आग शीखवाड़ेलू है शीखवाड़ेलू है दरेक ने चलो हिलियम से हिलियम परमाणु क्रमांक के तो हिलियम परमाणु क्रमांक बे हम आम मार पहला आवर्त थी बीजा आवर्त में आव हो तो आठ तत्व आडा आश बराबर पहला आवर्त छलू तत्व और बीजा आवर्त छलू तत्व तो मार ना आव हो तो लिथियम थी नियोन सुधी तब आव बराबर आना पी आ लिथियन अँ फ्लॉरिन त्या सुधी आओ ए आठ तत्व आडा आए थे अट्ले आठ तत्व आडा आए इतने आठ तब उमरो तक परमाणु क्रमांक जो मैं आ दस बराबर फरी पाचा बीजा थी तीजा तरफ आओ तो बीजा थी तीजा तरफ आता आठ तत्व आशे सोडियम थी लई ने तब क्लॉरिन सुधी जाओ छो तो पाचा आठ उमरो अठार ओके चलो फरी पाचा तीजा थी चौथा तू पर मैं आए बराबर तो अँ थ्री एस टू थ्री पी सिक्स इलेक्ट्रॉन रचना पूरी थी गई हमें थ्री डी इलेक्ट्रॉन रचना आए इतने बीजा दस तत्व एड थी जैसे अट से अठार तत्व आड आ अठार तत्व आड आए इतने अठार में बीजा अठार उमर अठार दूने छत्तीस चौथा थी पांचमा में आव हो तो फरी पाचा थ्री डी पची फोर डी आ तो अठार तत्व आड आए इतने फरी पाचा अठार उमर तो चौप्पन पांचमा थी छठा में आओ बराबर तो फोर डी पी हमें वो को फोर एफ भराशे 
એટલે કે બીજા ચૌદ તત્વો છે જે ચૌદ તત્વો ઉમેરવા પડે એટલે હવે અહીંયા થશે તમારે બીજા ચૌદ તત્વો ઉમેરવો એટલે બત્રીસ તત્વો છે ટોટલ તમારે આડે આવે બત્રીસ તત્વો તમે ઉમેરો ચાર ને બે છ પાંચ ને ત્રણ આઠ એટલે પરમાણુ ક્રમાંક જોવા મળશે એટી સિક્સ છઠ્ઠાથી સાતમામાં આવો તો ફરી પાછા બત્રીસ તત્વો ઉમેરવા પડે તો ફરી પાછા અહીંયા બત્રીસ તત્વો ઉમેરી દઈએ આપણે છ ને બે આઠ આઠ ને ત્રણ અગિયાર એટલે પરમાણુ ક્રમાંક થશે એકસો ને અઠાર આ થયો પરમાણુ ક્રમાંક હવે વાત શું કરશું આપણે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરીએ તો હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને ખબર છે શું થશે વન એસ ટુ નિયોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો શું થશે હિલિયમ ટુ એસ ટુ ટુ પી સિક્સ આર્ગોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો શું થશે નિયોન થ્રી એસ ટુ થ્રી પી સિક્સ ક્રિપ્ટોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો શું થશે આર્ગોન થ્રી એસ પછી કોણ ભરાઈ જાય છે થ્રી ડી ભરાઈ જાય છે એટલે થ્રી ડી લખશું આપણે થ્રી ડી ટેન ફોર એસ ટુ ફોર પી સિક્સ છ ને બે આઠ આઠ ને દસ અઢાર થઈ ગયા અઢાર તત્વો ઉમેરો પડ્યા હતા આપણે બરાબર હવે થ્રી ડી પછી કોણ ભરાય તો કે ફોર ડી તો શું આવશે ઇલેક્ટ્રોન રચના ક્રિપ્ટોન ફોર ડી ટેન ફાઈવ એસ ટુ ફાઈવ પી સિક્સ ચાલો ત્યાર પછી આવશે કોણ રેડોન કેટલા તત્વો ઉમેરો પડે છે બત્રીસ ઇટ મીન્સ કે ફોર ડી પછી કોણ ભરાવવું જોઈએ હવે ફોર એફ ભરાવવું જોઈએ તો ઝેનોન ફોર એફ ફોરટીન ફાઈવ ડી ટેન સિક્સ એસ ટુ સિક્સ પી સિક્સ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ મિત્રો અહીંયા કે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જે દાખલ થાય છે એનો ક્વોન્ટમ માંક અને આવર્ત ક્રમ બંને હંમેશા કેવા હોવા જોઈએ સમાન આવવા જોઈએ ઓકે ચાલો ત્યાર પછી વાત કરીએ આપણે ઓગાન્સન ઓગાન્સન છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં રેડોન ફાઈવ એફ ફોર્ટીન સિક્સ ડી ટેન સેવન એસ ટુ સેવન પી સિક્સ પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય છે તો આ વાત કરી સમૂહ નંબર અઢાર જે છે એ સમૂહ નંબર અઢારના તત્વોની પરમાણુ ક્રમાંક ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત આપણે કરી ઓકે હવે આમાં મિત્રો રેડોન અને ઓગાન્સન જે છે એ રેડોન અને ઓગાન્સન એ બંને રેડિયો એક્ટિવ તત્વો છે કેવા છે રેડિયો એક્ટિવ તત્વો છે જેમાં ઓગાન્સન છે એ ખૂબ અલ્પ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે ઓગાન્સનનો અર્ધ આયુષ્ય સમય ટી વન હાફ બરોબર એ ઝીરો પોઈન્ટ સાત મિલી સેકન્ડનો છે ઝીરો પોઈન્ટ સાત મિલી સેકન્ડનો છે એટલે તમે એક ગ્રામ લીધું હોય તો એનો અડધો થવા માટે એ પોઈન્ટ સાત મિલી સેકન્ડ જ લે છે એટલી સ્પીડમાં જે છે એ રેડિયો એક્ટિવ છે એ રેડિયો એક્ટિવ હોવાને કારણે છે એ ખૂબ જ અલ્પ પ્રમાણમાં હોય એનો અભ્યાસ થઈ શકતો નથી બરોબર એવી રીતે રેડોન પર રેડિયો એક્ટિવ જે છે એ રેડિયો એક્ટિવ જોવા મળે એ મોટા ભાગે છે એ ન્યુક્લિયર વિખંડનથી ઉત્પન્ન થાય ખાસ કરીને રેડિયમના રેડિયમના ન્યુક્લિયર વિખંડનથી ન્યુક્લિયર વિખંડનથી ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે ઓગાન્સન જે છે મિત્રો ઓગાન્સન એ પ્રાયોગિક રીતે પ્રયોગશાળામાં રેડિયમ સોરી કેલિફોર્નિયમ કેલી ફોર્નિયમ અને કેલ્શિયમના કેલ્શિયમના સંઘાતથી ઉત્પન્ન થાય જો કે આમની પ્રક્રિયા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર્સમાં જ્યારે પ્રાપ્તિસ્થાનની ડિસ્કશન કરશું એમાં આપણે જોવાનું છે એટલે ત્યાં ફરી વાર વસ્તુ આવવાની છે જો સમૂહ નંબર અઢારનું સૌ પ્રથમ તત્વ છે શોધાયેલું હોય તો એ સૌ પ્રથમ તત્વ શોધાયેલું હતું આર્ગોન સૌ પ્રથમ સમૂહ નંબર અઢારનું સૌથી પહેલું તત્વ ઈસવી સન સત્તરસો ને પંચ્યાસીની સાલમાં સત્તરસો ને પંચ્યાસી સાલમાં સૌ પ્રથમ આર્ગોન શોધાયેલું છું આર્ગોન જે છે એ ગ્રીક વર્ડ છે જેનો અર્થ થાય છે લેઝી આળસુ લેઝી ઉપરથી એનો શબ્દ આર્ગ આર્ગ ઉપરથી આર્ગોન પાડવામાં આવેલો છે ત્યાર પછી અઢારસો ની સાલમાં જે છે લગભગ અઢારસો ને અડસઠમાં અઢારસો ને અડસઠમાં હિલિયમ વાયુ શોધાયેલો હતો અને એના પછી બીજા બધા નિષ્ક્રિય વાયુ શોધાયેલા હતા હિલિયમ જે છે એ હિલિયમનો નામ એ હેલસ પરથી આવેલો છે 
એટલે કે સૂર્યમાંથી આવતા કિરણો એના પરથી એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે સૂર્યમાંથી મળી આવતા કિરણોમાં સૌ પ્રથમ એ હિલિયમ જે છે હિલિયમની પરખ થયેલી હતી એટલે એના પરથી હેલસ પરથી જે છે એને હિલિયમ શબ્દ આપવામાં આવેલો છે બહુ હિસ્ટોરિકલ વાત છે ને ખૂબ અગત્યની શબ્દ છે તો આ સમૂહ નંબર અઢારના તત્વોની આપણે વાત કરી હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં હું સમૂહ નંબર અઢારના તત્વોના આપણે પ્રાપ્તિ સ્થાન ભૌતિક ગુણધર્મોમાં જોવા મળતી આવર્તનીયતા એટલે કે પરમાણીય ત્રિજ્યા આયની ત્રિજ્યા આયની કણે એન્થાલ્પી વિદ્યુત ઋણતા વગેરે વિશે વાત કરશો અને તેમના જુદા જુદા સંયોજનો વિશે આપણે ડિસ્કસ કરવાની રહેશે ઓકે ત્યાં સુધી આપણે બાય બાય અભ્યાસ કરતા રહેજો વાંચતા રહેજો અને આપણે આગળ વધતા રહેશું